ഹലോ ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പബ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ബ്രെഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പബ്സിൻ്റെ അതേ ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് പബ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റൊട്ടി പബ്സ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇതൊരു സ്നാക്സ് ആണ് ഏതായാലും നോമ്പൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അത് തന്നെ മൂന്ന് മുട്ട വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വയറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ വയന്ന് വരും ചെറുതായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതായത് പോലെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം മുട്ട നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ചില പബ്സിലൊക്കെ ഒരു മുട്ടയുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്റർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കഷ്ണം മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാലയും കൂടി വെച്ച് വേറൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം
ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഇതാണ് ഇത് ഗ്യാസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ സാൻവിച്ച് മേക്കറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പൊക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതും ഇവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ചെറുതായി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ഗ്യാസുമ്മ വെച്ചിട്ട് എവിടെയും പോവാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സാൻവിച്ച് മേക്കർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗീ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രെഡ് വെച്ച് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും ഇതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് സാൻവിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ അതേറ്റ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി വീട്ടിൽ വരാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും